Hola amigos, soy Día, vamos a hacer una de las dos recetas que me han solicitado con este frijolito. Eh, yo sé que algunos, para algunos este frijolito se llama frijol gandul porque ese es el, el nombre real. Aquí nosotros en Ecuador lo conocemos como frijol de palo o como frijol pichuncho. Bueno, ustedes ven que tengo, este, este es el mismo frijol pero hay de dos colores. Este que está aquí es el verde y este que está aquí es el maduro. Este se utiliza para hacer una menestra y este para hacer el moro. Hoy yo les enseñaré cómo hacer un moro con este frijol de palo. Para hacer este moro vamos a utilizar nosotros media taza de la cebolla que usted haya elegido. Puede ser perla roja o el cebollín este verde. Yo voy a hacer con el cebollín verde media taza de cebolla, un diente de ajo grande o dos pequeños, media taza de pimiento picado, dos cucharadas de achote, una cucharada de mantequilla o margarina. Yo voy a utilizar dos tazas de este frijol de palo, dos tazas de arroz crudo. Sal, comino y pimienta a gusto, solo una pizca y la sal lo que es para el arroz, ¿no? Y adicionalmente yo le voy a poner queso fresco. Entonces vamos a empezar haciendo el refrito. Miren, aquí yo ya tengo picada la cebolla, el pimiento y tengo hecho el diente de ajo, lo hice una pasta. Aquí le vamos a agregar nosotros el achote y vamos a refreír bien esto. Este frijolito se cambia de color, entonces... Y el agua se sabe poner oscura, entonces hay que ponerle un poquito más de color. Aquí le agregamos un, solo un poco de sal, no es toda la sal, miren, es como un cuarto de cucharada comiendo de pimienta y vamos a sofreír esto en el fuego por unos dos minutos. Cuando este refrito ya esté, un par de minutos nada más, aquí le vamos a agregar los, los tres bolitos que yo ya los he lavado, ¿no? Y le vamos a agregar unas tres tazas de agua caliente para que este frijol se ablande. Tiene que estar suave antes de agregarle el arroz. Lo vamos a tapar aquí y vamos a esperar el tiempo hasta que esté suave. Yo les diré cuánto se me hizo a mí. Con la llama media, no es baja ni alta, media. Bueno amigos, este es frijolito, 15 minutos y ya está suave, yo ya lo probé, pero miren que el agua se secó un poco, ¿no? Bueno, vamos a ponerle el arroz, que se lo va a lavar, ¿no? Y lo va a escurrir. Yo aquí tengo un arroz, que es un arroz viejo, o sea, para que salga bien graneado. Aquí le vamos a comprobar la sal, como yo no le puse mucha sal, le voy a poner un poquito más. Y como veo que le va a faltar agua, le voy a poner agua caliente. Y vamos a cocer este arroz como normalmente lo hacemos, con la llama media, por unos 15 minutos sin dejar de revolver. Cuando ya se seque, lo tapamos y le bajamos la llama. Bueno, entonces una vez que este arroz ya esté, ya está bien cocido... Aquí le vamos a poner la mantequilla o la margarina. Miren que está bien graneado. Tiene bastantes frijoles porque yo le puse mitad, mitad de frijol, mitad de arroz. Ya, entonces vamos a revolver bien y aquí le vamos a agregar el queso de su agrado, la cantidad que usted quiera. Y estamos listos para presentar el plato. Usted déjelo aquí un par de minutos para que esté queso, yo tengo un queso criollo que es chicloso entonces se va a derretir un poco ¿no? este arroz es súper súper rico vamos a esperar dos minutos y yo regreso con el plato ya servido bueno, les voy a enseñar cómo servir este arroz de una forma bonita, miren, yo aquí yo he rallado un poco de queso ¿no? este queso que se puede rayar, que es el criollo o, o el que ustedes escojan vamos a ponerlo en una, una bandejita para servir así, una cevichera es esta lo ponemos de fondo, lo aplastamos hace un poquito para darle una buena presentación al plato entonces ahí rellenamos de arroz la cantidad que usted crea que se van a comer pues su, su familia y la aplasta así bien y luego lo volteamos hacia el plato que vamos a presentar miren ahí Miren, qué delicia. Dice que la comida entra por los ojos, así que es bueno que usted sirva siempre sus platos así con una elegancia y un, que a las personas que usted les va a brindar, ¿no? Que se lo coman con los ojos.
Bueno amigos, finalmente hemos terminado nuestro mono de frijol de palo. Miren, todos los monos se preparan exactamente de la misma manera. Algunos, cuando el grano es seco, bueno, hay que esperar más tiempo. Si el grano es fresco, como las hablas, habichuela o cualquier grano que sea fresco, ese va a ser un poco más rápido, ¿no? Yo lo estoy acompañando acá con pollo, una ensalada, unos plátanos maduros. Yo espero les haya gustado este corto video y que les pueda servir a ustedes, ¿no? Después de este video yo les voy a presentar con este mismo ingrediente, el frijolito de palo, una menestra, ¿no? Hasta la próxima, mis amigos. Bye, bye.